飞机场员第五集来喽！今天的挑战主题是。二十一号，挺厌恶的世界全部死法，是没听说林迪福迪的那几个，我已经记住你们的 ID 了。我事先整理了一下 MC 中比较常见的一些死法，这里面最容易的是，嗯，摔死达人，接下来是被怪物打死。小伙伴们，我夜光天下，这个洞它又大又深，所以很明显它一定是个洞。啊，不对，呃，是这个洞它又大又深，所以它里面一定有怪物。但是我们不急，先在门口挖点煤炭做火把。哎呦，好痛！谁偷袭我？哦、啊，得来全不费功夫，被怪物打死的死法也可以完成了。笨僵尸，给我用点力呀、啊！打人都没力气，还说是黑社会。嗯啦，找个新地方安家喽。嗯，发现破碎的传送门，好耶！这下可以一次性完成四个死法了。小伙伴们，看看什么叫效率？才不到一天，我已经完成了六种死法，这挑战不是轻轻松松吗？接下来就去找浆果虫和仙人掌，要找不到我就不回来了。哎，等等等等等一下，天快黑了，我还是找个地方睡个觉再去找吧。Thousand years later. 不是，为什么这么大个针叶林，还这么点浆果啊？我找了一天了都，蹭蹭蹭。嗯，这个浆果从扣子扣的也太慢了吧？你行不行啊？赶紧蹭死我呀！还着急去沙漠呢。兄弟们，给你们说个事儿，大家千万不要害怕，你们敢信？我找了两天，连蘑菇岛都找到了，还是找不到沙漠。什么时候沙漠变成稀有地形了？这也太离谱了吧！大家有看到比这更离谱的事情吗 ？Later， 好的，更离谱的事情出现了。这个蘑菇岛旁边居然是个荒地，这概率得有多小？如果不是因为家那边有传送门，搞得我都想搬家了。哎，这不是仙人掌吗？哎呀，可以被炸死。叮咚，猜题环节。大家觉得，如果把一罐可乐埋在地下六十年，它会变成什么呢？正确答案是会变成一罐八二年的可乐。哈啾，嗯，好冷啊！挖矿，挖矿，下一个死亡方式非常的困难，必须要挖矿才能完成。大家知道是什么吗？对，没错，就是被铁针砸死。这有什么好奇怪的？不挖矿哪来的铁做铁针啊？我们现在所有的努力都是为了能在明天更好的打死自己。没错的。怎么听起来不太对劲新游戏是男人最贵一百层已经上线了，悄悄告诉你们哦，在游戏里让阿阳贵的层数越多，得到的奖励也会越多，还有概率解锁神秘彩蛋，大家赶紧加上自己的小伙伴一起来挑战吧！